హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డ కంప్యూటర్ సడ్డ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయడం ద్వారా మీరు ఏ కోర్స్ అయితే నేర్చుకుంటున్నారో ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన వీడియోస్ నోట్స్ షార్ట్ కట్ కేసు ఇవన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి వియర్స్ కొరల్ రాలు ఈ వీడియోలో మనం బ్లెండ్ టూలు దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ పాత్ ప్రాపర్టీస్ కలర్ కరెక్షన్స్ విత్ ఆప్షన్స్ సహా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నామండి చూడండి వీర్స్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న టూల్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ క్లిక్తో క్లిక్ చేయండి ఇందులో ఇదిగోండి బ్లెండ్ ఈ టూలు ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు జనరల్గా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కొన్ని షేప్స్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే ఒక షేప్ డ్రా చేశానండి సేమ్ ఇలాంటి షేపే సర్కిల్ షేప్ డ్రా చేశాను దీనికి ఒక కలరు అండ్ దీన్ని సెలెక్షన్ చేసి దీనికి ఒక కలరు ఫిల్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు బ్లెండ్ టూల్ సెలెక్షన్ చేసి ఇలా డ్రాక్ చేయండి చూడండి ఈ షేప్ నుంచి ఈ సెకండ్ షేప్ వరకు ఆటోమేటిక్గా ప్యాటర్న్ లాగా షేప్స్ అనేది వచ్చేసినాయి అది ఎలా వచ్చిందంటే ఈ షేప్లోకి కన్వర్ట్ అవుతూ వచ్చినాయండి సైజు ఇంక్రీజ్ అయింది అండ్ కలర్ కూడా ఆటోమేటిక్గా మారిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇదిగోండి ఈ వైట్ నోట్ ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్షన్ చేసి ఈ విధంగా ఎక్కడ కానంటే అక్కడికి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా జరుపుకోవచ్చు ఓకే అలా ఇక్కడ మనకి మిడిల్లో ఏరో మార్క్స్ ఉన్నాయి చూడండి దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇలా ట్రాక్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది మనం ఎటైతే ట్రాక్ చేస్తామో అటే షేప్స్ మొత్తం కంప్రెస్ అవుతున్నాయి అదే మనం రైట్ సైడ్లోకి మూవ్ చేసాం అనుకోండి ఇలా కంప్రెస్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా మిడిల్లో పెట్టాం అనుకోండి సమానంగా ఉంటాయి అలా ఎలాంటి షేప్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక ఎల్లో కలర్ అప్లై చేశాను ఇక్కడ ఇంకో కలర్ తీసుకున్నాను ఓకే అంటే ఇంకో షేప్ తీసుకొని దానికి ఇంకో కలర్ ఫిల్ చేశాను ఇప్పుడు బ్లెండ్ టూల్ తీసుకొని ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఓకే ఈ విధంగా చేయొచ్చు అలాంటి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను సర్కిల్ షేప్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ స్క్వేర్ షేప్ తీసుకున్నాను దీనికి ఒక కలర్ అండ్ దీనికి ఇంకో కలర్ అంటే ఇక్కడ షేప్స్ అనేది మార్చాను ఇక్కడ సర్కిల్కి సర్కిలే స్క్వేర్కి స్క్వేరే ఇప్పుడు నేను బ్లెండ్ టూల్ తీసుకొని ఇలా ట్రాక్ చేశాను ఇంకో చూడండి సర్కిల్ నుంచి స్క్వేర్కి ఇలా కన్వర్ట్ అవుతూ కలర్ కూడా మారిపోయింది ఓకే మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఇక్కడ మధ్యలో సర్కిల్స్ అనేది వచ్చినాయి ఓకే ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ బార్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంది చూడండి బ్లెండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎన్ని కావాలి ట్వంటీ ఇచ్చాం అంటే డిఫాల్ట్గా ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీయే వచ్చినాయి అదే నేను ఇక్కడ సెలక్షన్ చేసి ఫిఫ్టీ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి అది చూడండి ఫిఫ్టీ వచ్చినాయి లోపల అంటే కౌంట్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీ ఉంటాయి ఓకేనా లేదు నేను టెన్నే ఇచ్చాను సెలక్షన్ చేసి టెన్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి అదిగోండి తగ్గిపోయింది ఓకేనా అలా ఇప్పుడు దీనిలో మార్చాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు పిక్ టూల్ తీసుకొని ఈ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఓకేనండి మొత్తాన్ని కంప్లీట్గా సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఈ బ్లెండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది కౌంట్ అనేది మార్చుకోవాలి ఫిఫ్టీ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి ఆటోమేటిక్గా మారిద్ది అలానే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ డిజైన్ని సెలక్షన్ చేశానండి ఓకే ఇక్కడ కూడా మనం ఈ బ్లెండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది కౌంట్ అనేది అంటే నెంబర్స్ అనేది మార్చుకోవచ్చు అలానే ఇక్కడ ఒకటి చూడండి బ్లెండ్ డైరెక్షన్ ఆ డైరెక్షన్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఈ డైరెక్షన్ ఒకేసారి ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా స్టెప్ బై స్టెప్ మార్చుకోవచ్చు చూడండి అదిగోండి డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా ఈ విధంగా ఎయిటీ డిగ్రీసు నైంటీ డిగ్రీసు ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు ఓకేనండి లేదా డైరెక్ట్గా సెలక్షన్ చేసి త్రీ సిక్స్టీ ఎంటర్ కొట్టండి ఆటోమేటిక్గా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఇలా కన్వర్ట్ అయింది ఓకే అలా చూడండి ఇప్పుడు ఈ షేప్ని సెలక్షన్ చేయండి డైరెక్ట్గా నేను నైంటీ డిగ్రీస్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టాను సో ఇవి సర్కిల్స్ కాబట్టి మీకు క్లియర్గా డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు సర్కిల్ ఎంత రొటేట్ అయినా సర్కిల్గానే ఉండేది కదా ఓకే ఇప్పుడు మనం సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ మీద చూసాం కదా ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుందాం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సర్కిల్ తీసుకున్నాను ఒక కలర్ అనేది ఫిల్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఇలాంటి దాన్ని దీన్ని కాపీ చేస్తాను కంట్రోల్ సి పేస్ట్ కంట్రోల్ వి ఓకే మళ్ళీ అగైన్ పేస్ట్ ఇక్కడ సెట్ చేశాను మళ్ళీ అగైన్ పేస్ట్ చేయండి ఇంకోటి ఈ నాలుగింటిని సెలక్షన్ చేసి కంబైన్ చేయండి షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఎల్ ఓకే దీన్ని కాపీ చేసి మళ్ళీ పేస్ట్ చేయండి కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అంటే ఇక్కడ మూవ్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం సైజు కావాలంటే పెంచుకోండి లేదా సమానంగా ఉంచుకుంటే
ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ మీరు ఈ కౌంట్ అనేది మార్చుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను ఎక్కువ వచ్చేసాను ఇప్పుడు డైరెక్షన్ మారుస్తున్నాను ఒకేసారి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాను అదిగోండి లేదు నేనేం చేస్తున్నాను ఒకేసారి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాను ఇదిగోండి ఈ విధంగా లేదు స్టెప్ బై స్టెప్ డిక్రీస్ చేయాలా ఇదిగోండి ఈ విధంగా అంటే డిక్రీస్ చేస్తున్నా డిగ్రీస్ అనేది సో నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది అదే ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నట్టయితే అదిగోండి రొటేట్ అవుతుంది ఈ విధంగా కానీ ఈ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ మనకి టర్నింగ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే పిక్ టూల్ తీసుకున్నాను ఓకే బయట సెలక్షన్ చేయండి పర్టికులర్గా ఈ ఆబ్జెక్ట్ వాటికి సెలక్షన్ చేసి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేయండి సైజ్ అనేది సో ఆటోమేటిక్గా సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా లేదు కలర్ మార్చండి అదిగోండి ఈ విధంగా ఓకే లేదు డిక్రీస్ చేయండి ఒకేసారి చిన్నగా డిక్రీస్ చేయండి అదిగోండి బాగా తగ్గిపోయింది ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు ఓకేనండి అలా స్క్వేర్స్ అయినా ఎలాంటి షేప్స్ అయినా తీసుకోండి మనకి కొరల్ డ్రాలో చాలా షేప్స్ ఉన్నాయండి ఈ పాలిగన్ షేప్స్ స్టార్ షేప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి ఈ షేప్స్ మొత్తం డ్రా చేసి ఇలా బ్లెండింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్గా క్రియేట్ చేసి వాటిని రొటేట్ చేయడం ఇవన్నీ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాను ఓకే అగైన్ ఇంకో స్క్వేర్ తీసుకున్నాను ఓకే బ్లెండ్ టూల్ తీసుకొని ఈ విధంగా చేశాను ఇదంతా కామనే ఓకే ఇప్పుడు నేను పిక్ టూల్ తీసుకొని ఈ పార్ట్ వరకు సెలక్షన్ చేసి మూవ్ చేస్తుంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇలా మూవ్ అవుతుంది అవునా కదా మీరు ఎటైనా తీసుకెళ్ళండి ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే చూడండి ఇప్పుడు మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేయండి పిక్ టూల్ తీసుకొని అప్పుడు మనకి ప్రాపర్టీ బార్ మారిపోయింది కదా ఇక్కడ మనకి మోర్ బ్లెండ్ ఆప్షన్స్ అందులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ స్ప్లిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దీన్ని తీసుకొని మీరు ఎక్కడైతే స్ప్లిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఇది ఇక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండిన దాకా మొత్తం లింక్ అనమాట ఎటు మూవ్ చేస్తున్నా మొత్తం మూవ్ అవుతుంది అలా మూవ్ అవ్వకూడదు ఇంతవరకు స్ప్లిట్ అయిపోవాలి కట్ అయిపోవాలి అక్కడ క్లిక్ చేయండి ఓకే ఈ పార్ట్ వరకు సెలక్షన్ అయింది కదా ఇప్పుడు పిక్ టూల్ తీసుకొని సెలక్షన్ చేసి మూవ్ చేయండి చూడండి ఎంత వాటికి అర్థమైందా అండి ఇప్పుడు దీని వాటికి సెలక్షన్ చేసి ఆ పార్ట్ వరకు ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అర్థమైనట్టేగా అంటే ఒకే ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నదాన్ని స్ప్లిట్ చేశారు అంటే సపరేట్ చేసేసారు అలానే మీరు ఇక్కడ ఈ అవుట్లైన్ మార్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ జనరల్ అండి కామని ఈ అవుట్లైన్ అంటే ఎంతవరకు మారిపోయింది ఎంతవరకు సెలక్షన్ చేసి అవుట్లైన్ మార్చండి ఇది ఎంతవరకు మారిపోయింది ఈ విధంగా అవుట్లైన్ విత్ కూడా మీరు మార్చుకోవచ్చు అలానే చూడండి ఇప్పుడు నేను ఫ్రీ హ్యాండ్ టూల్ తీసుకున్నాను ఓకే కంట్రోల్ పట్టుకొని డ్రాక్ చేస్తున్నాను అంటే స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను బిఎస్పి లైన్ ఈ టూల్ తీసుకొని ఈ విధంగా కరువులాగా డ్రా చేస్తున్నాను ఓకేనండి ఈ టైప్లో డబల్ క్లిక్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు పిక్ టూల్ తీసుకొని ఈ కరువుని సెలక్షన్ చేసి దాని అవుట్లైన్ కలర్ మార్చండి ఏదో కలర్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇంకో కలర్ మార్చండి మీ ఇష్టం ఏదైనా ఓకేనండి ఓకే ఎల్లో కలర్ ఇద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే బ్లెండ్ టూల్ తీసుకొని చూడండి ఇలా డ్రాక్ చేయండి ఇదిగోండి ఈ టైప్లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు షేప్ టూల్ తీసుకొని సెలక్షన్ చేయండి ఈ కార్నర్లోకి వెళ్ళి ఇదిగోండి ఇలా లాగండి ఇలా మనం డిజైనింగ్గా కూడా చేయొచ్చు అండ్ వీటిల్లో కూడా కౌంట్ అనేది పెంచుకోవచ్చు పిక్ టూల్ తీసుకొని సెలక్షన్ చేయండి మొత్తం ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్టీ బార్లో ట్వంటీ ఉంది కదా మొత్తం అంటే బ్లెండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఓ ఫార్టీ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి ఈ విధంగా చేయొచ్చు కలర్స్ మార్చుకోవాలా ఇదిగోండి ఇక్కడ కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు లేదా ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇదిగోండి ఈ టైప్లో అలానే ఇక్కడికి వెళ్ళండి ఆబ్జెక్ట్ అండ్ కలర్ యాసలరేషన్ దీన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ఇదిగోండి ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు లేదా మీరు పర్టికులర్గా కలర్ వాటికి మార్చుకోవాలనుకుంటే ఈ లాక్ అనేది తీసేసి ఇదిగోండి ఈ విధంగా కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి ఇలా మీరు తీసుకునే కరువును బట్టి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ అనేది డ్రా చేయొచ్చు చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇంకో లైన్ తీసుకున్నాను ఓకే ఇలా తీసుకొని ఇక్కడ మనకి ఒక టూల్ ఉందండి స్పెరల్ టూల్ అని ఈ టూల్ తీసుకొని ఇలా డ్రా చేసుకొని పిక్ టూల్ తీసుకొని 
ఈ విధంగా ఇక్కడ అటాచ్ చేయండి ఈ విధంగా అటాచ్ చేసి బ్లెండ్ టూల్ తీసుకొని చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పాయింట్ అనేది మనకి ఈ లైన్కి మనకి సెంటర్ పాయింట్ ఉండేది దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్ ఇలా మారిద్ది ఇక్కడ కలర్ అనేది మొత్తం టోటల్గా బ్లాక్ తీసుకోవడం ద్వారా ఈ విధంగా వచ్చింది కలర్స్ కావాలంటే ఇక్కడ మార్చుకోండి ఓకేనా ఈ టైప్లో ఇంకా కరెక్షన్ చేయాలంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ బోర్డ్లో ఆప్షన్స్ అని ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోండి లేదు నాకు ఇంకా ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇవ్వండి ఫిఫ్టీ ఓ ఫార్టీ ఓ ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అయితే ఇలా డిజైన్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు షేప్ టూల్ తీసుకొని ఈ ఆబ్జెక్ట్ని సెలక్షన్ చేసి మీకు కావాల్సిన నోట్స్ ప్రకారంగా ఇలా మార్చుకోవచ్చు అంటే మోడిఫికేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇదిగో చూడండి ఈ టైప్లో అంటే నోడ్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు ఈ లైన్స్ని ఇలా డ్రాక్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇదిగోండి ఈ టైప్లో ఈ విధంగా ఈ బ్లెండ్ టూల్ యూజ్ చేసి ముందు ఫండమెంటల్గా ఇలా డిజైన్ చేయొచ్చండి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా అంటే కొన్ని కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేస్తూ ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మనం ముందు ముందు చూద్దామండి ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్